और दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीएसएफ एट कांस्टेबल मिनिस्ट्रल पोस्ट तथा दिल्ली पुलिस एट कांस्टेबल मिनिस्ट्रल पोस्ट की जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लासेस में साथियों आज का यह क्लास नौवीं क्लास है विद इन दस मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करा दिया जाता है डायरेक्ट परीक्षा पेपर में फंसने वाले सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं साथियों डेली क्लास होती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी डेली इंक्लूड किया जाता है इस क्लास में तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय संविधान के तिहत्तरवें संशोधन का संबंध है तो बी ऑप्शन राइट आंसर से पंचायती राज से है साथियों जानकारी के लिए बता दें भारतीय संविधान में तिहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम ने नया भाग सम्मिलित किया है इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया है साथियों अर्थात इस अमेंडमेंट्स के अनुसार नई पंचायती पद्धति को अपनाने के लिए राज्यों की सरकार संविधान की बाध्यता के अधीन है साथियों बता दें तिहत्तरवा संविधान संशोधन उन्नीस में प्रभावी हुआ था उस समय प्रधानमंत्री पीवी वी नरसिम्हा राव थे 24 अप्रैल उन्नीस में तिहत्तरवा संविधान लागू हुआ था जबकि कब हुआ था 24 अप्रैल उन्नीस में तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है तो सी ऑप्शन राइट आंसर से अनुच्छेद 36 से इक्यावन तक साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है तो हम बता दें जनतांत्रिक संवैधानिक विकास नवीनतम तत्व है विकास के नवीनतम तत्व है क्या है जनतांत्रिक संवैधानिक विकास की नवीनतम तत्व है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है सबसे पहले यह आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे वे तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाता है कि वे तत्व जो संविधान के विकास से ही विकसित हुए हैं उसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं नीति निर्देशक तत्वों का कार्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहा पाए जाते हैं तो सी ऑप्शन राइट आंसर है झारखंड साथियों झारखंड भारत का एक राज्य है कैपिटल की बात करें तो रांची है साथियों जानकारी के लिए बता दें झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडारण है कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है जीवाश्म ईंधन देश में ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए लगभग तिरपन परसेंट कोयले का संग्रह की जरूरत है भारत देश में तो साथियों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा डेली स्टूडेंट जितने पढ़ते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कि आप रेगुलर हैं रेगुलर हैं तो चौथा देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन काली मिट्टी में साथियों बता दें महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई यहाँ की कैपिटल है आप लोग जानते हैं लेकिन एक विशेष बात यह भी आप लोगों को जानना चाहिए कि कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है तो कार्बनिक पदार्थ है क्या चीज तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कार्बन की रासायनिक यानी केमिकल यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं किसके हो? कार्बन के रासायनिक यौगिकों यानी केमिकल यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं प्रकृति यानी नेचर्स में इनकी संख्या दस लाख से भी अधिक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि बहुत ही मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन है पचवा न्यू प्रोटॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन द्रव्यमान संख्या साथियों आपको तो यह मालूम हो गया कि न्यूट्रॉन तथा तो प्रोटॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं लेकिन साथियों आपको यह मालूम होना बेहद आवश्यक है कि न्यूट्रॉन क्या है न्यूट्रॉन एक उप परमाणुवीय कण है यह हर परमाणु के नाभिक में पाया जाता है 
केवल हाइड्रोजन को छोड़कर तो साथियों प्रोटॉन क्या है प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेशित मूलभूत कण है जो कि परमाणु नाभिक के साथ न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है तो साथियों परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है तो साथियों न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है सी ऑप्शन राइट आंसर है चलिए छठवा क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट्स का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जोसेफ एस डिन यानी डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है तो जानकारी के लिए बता दें वर्तमान समय की सामान्य उपयोग में आने वाली पूरे संसार में सर्वाधिक प्रचलित सीमेंट है या सब साधारणतया निर्माण कार्य में पोर्टलैंड सीमेंट का ही उपयोग होता है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों टेफलॉन किसका बहुलक है तो टेफलॉन टेट्राफ्लोरो एथीन यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका बहुलक है तो आपको मालूम होना चाहिए टेफलॉन क्या है यह बहुत ही कठोर पदार्थ है इस पर उष्मा आम्ल तथा जल का प्रभाव नहीं होता तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन टेट्राफ्लोरो एथीन समझ में आ रहा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है तो साथियों आपके जानकारी के लिए बता दें टेफलॉन को पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन भी कहा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मालडेका कप किस खेल से संबंधित है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन फुटबॉल से संबंधित है साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि फुटबॉल क्या है फुटबॉल खेल कब से शुरू हुआ था यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है साथियों सबसे पहले इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य खेला गया था कब खेला गया था इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य खेला गया था फुटबॉल खेल तो इसी से संबंधित है मालडे का कप चलिए अगला क्वेश्चन से नौवा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1935 सौ ईस्वी को तो साथियों जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए सत्ताईस जुलाई 1935 सौ ईस्वी को हुआ था इसका जो कि स्थापना और साथियों सी भारत की केंद्रीय सशस्त्र बलों में से सबसे बड़ा बल है मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था 1935 चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन देहरादून में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन साथियों जानकारी के लिए बता दें भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है किसके लिए है भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए है इसकी स्थापना 1932 को हुआ था यानी 1932 में इसकी स्थापना हुआ था चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नीदरलैंड किस देश का परिवर्तित नाम है तो साथियों बता दें नीतर नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है और भाषा की बात करें तो डच इसकी भाषा है और अगर नीदरलैंड किस देश का परिवर्तित नाम है हॉलैंड का परिवर्तित नाम है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाई जाती है तो साथियों एमिनो एसिड में पाई जाती है एमिनो एसिड क्या है साथियों आपको मालूम होना चाहिए एमिनो एसिड वे अड़ु हैं जिनमें एमाइन तथा कार्बोजिलिक दोनों ही अड़ु पाए जाते हैं कौन कौन अड़ु एमाइन तथा कार्बोजिलिक दोनों अड़ु ही पाए जाते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तेरहवा क्वेश्चन से पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए जी टेंसले ने सी ऑप्शन राइट आंसर है तो साथ में आपको मालूम होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है पारिस्थितिक तंत्र एक प्रकृति यानी नेचर्स का खंड है भाग है जिसमें जीवित प्राणियों की एक समुदाय रहते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों चौदहवा क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए हैं किए थे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सत्रह तो साथियों 
महमूद गजनवी के बारे में बता दें यह गजनी का शासक था जो कि 971 से 1030 तक ईस्वी तक शासन किया था और भारत पर क्यों आक्रमण कर रहा था बता दें भारत की धन और संपत्ति से आकर्षित होकर इन्होंने सत्रह बार आक्रमण किया था तो राइट आंसर है सी ऑप्शन चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं रक्त में पाई जाने वाली धातु है रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा है तो साथियों आयरन है जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों आपके लिए आयरन के बारे में बता दें यह अवसारणी के आठवें समूह का तत्व है यफ ई से इसे प्रदर्शित करते हैं किससे यफ ई से अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 26 होता है तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों यह आपके लिए होता है सोलहवा क्वेश्चन नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें हमें आपको कमेंट का इंतजार रहता है तो लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है तो राइट आंसर हो जाएगा तो आपको बताना है साथियों अगर आप रेगुलर हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आता हो तब पर भी बताइएगा नहीं आता हो तब पर भी बताइएगा अगले दिन हम आपको यह पूरा फुल डिटेल में बता देंगे इस क्वेश्चन को चलिए अगला देखते हैं सत्रहवा क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य है तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है सत्रहवा क्वेश्चन देख लेते हैं तो साथियों हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन ले जाना कार्य है तो साथियों कहाँ से ले जाता है या फेफड़ा या गिलों से शरीर के शेष भाग में ले जाता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है कहाँ से फेफड़ा या गिलों से ऑक्सीजन को ले जाता है शरीर के शेष भागों के कोशिकाओं में चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं शीत रक्ति प्राणी क्या है शीत रक्ति मतलब ठंडा रक्ति प्राणी क्या है प्राणी है तो आपको बताना है तो साथियों शीत रक्ति प्राणी है तो सर्प मेढक छिपकली सभी इसमें शीत रक्ति प्राणी है यानी डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है साथियों शीत रक्ति प्राणी का मतलब आपको मालूम होना चाहिए साथियों शीत रक्त वाले जीव वे होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ यानी पर्यावरण के टेम्परेचर के बदलाव के साथ अपने शरीर का तापमान भी बदल सकते हैं बदलने में सक्षम होते हैं तो ये सभी जीव जो आप ऊपर देख रहे हैं आप ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन सभी जीव पर्यावरण में टेम्परेचर के बदलाव के साथ अपने शारीरिक टेम्परेचर को भी बदलने की क्षमता रखते हैं इन ये जीव चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आए तो नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लाई गई आप लोगों के लिए साथियों आप चाहे जिस भी एग्जाम में बैठ जाएंगे बहुत ही अच्छा मार्क्स करेंगे टोटल मार्क्स हंड्रेड में से हंड्रेड जी के में कर करके आ पाएंगे साथियों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए सभी क्वेश्चन आपको आता रहेगा बसरते आप रेगुलर रहें डेली आप क्लास लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जैसा कि आप लोग पहले ही जानते होंगे साथियों निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है तो इसमें जो कि नॉर्मल मछली है मतलब आपको बात किया जा रहा है सी ऑप्शन फ्लाइंग फिश फ्लाइंग फिश साथियों आपका एक नॉर्मल मछली है वास्तविक मछली है जो कि खाने में उपयोग किया जाता है और यह जली है जल में रहती है और साथियों यह इसमें अलग अलग प्रकार के सभी विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं भोजन में भी उपयोग किया जाता है साधारणतया बीस यानी बीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है तो साथियों बता दें बीसवा क्वेश्चन का राइट आंसर लाल है तो साथियों प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते ही होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो कि की दर बढ़ जाती है पौधे तब उस पौधे प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देते हैं बढ़ जाती है ऑटोमेटिक इक्कीसवें क्वेश्चन देख लेते हैं ग्लाइकोलॉसिस ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो इक्कीसवा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर इक्कीसवा क्वेश्चन का है साथियों ग्लाइकोलॉसिस बी ऑप्शन पायरविक अम्ल का जो कि अंतिम उत्पाद है तो आपको मालूम होना चाहिए पायरविक अम्ल क्या है उससे पहले हम बता दें ग्लाइकोलॉसिस क्या है और अगर अर्धसूत्र की बात कर ले कि पायर ग्लाइकोलॉसिस का अर्धसूत्र क्या है तो सी एस थ्री सी ओ 
सी डबल ओ एच इसका जो कि अर्थसूत्र है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाईसवा क्वेश्चन है पेट्रोल किसका मिश्रण है तो पेट्रोल किसका मिश्रण है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ए, क्लास का यह क्वेश्चन है सी ऑप्शन हाइड्रोकार्बन साथियों हाइड्रोकार्बन क्या है हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और साथियों बता दें कि संतृप्त तथा असंतृप्त दो प्रकार के जो कि हाइड्रोकार्बन पाया जाता है सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है तो तेईसवा क्वेश्चन देख लेते हैं प्राकृतिक गैस में मुक्तता रहता है तो प्राकृतिक गैस में क्या मुक्ता रहता है मीथेन रहता है राइट आंसर ए ऑप्शन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोहे पर जंग लगना उदाहरण है तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है साथियों लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छारी घोल का पीएच मान क्या है तो छारी घोल का पी मान साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सात से अधिक होता है साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छारी मतलब खट्टे से होता है छार होता है जब छा किसी घोल में छार की मात्रा को बढ़ाई जाती है तो वह उसका जो कि पी एच सात से अधिक हो जाता है तो चलिए आज का क्लास समाप्त हुआ साथियों क्लास कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें तथा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा शेयर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए चलाई गई है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लें थैंक